வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம எல்லாருக்குமே பொதுவாக ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வெஜிடபிள் அதை வச்சு ஒரு ஸ்வீட் டிஷ் அண்ட் சேவரி டிஷ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ் சக்கரை வெள்ளிக்கிழங்கு பிடிக்காதவங்க இருக்கவே முடியாது ஆனால் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சக்கரை வெள்ளிக்கிழங்கோட கேலரிஃபிக் வேல்யூ ஜாஸ்தி அது ரொம்ப சாஃப்டாக வெயிட் போட்டுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் இன்ஃபேக்ட் த ட்ரூத் இஸ் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ் ஆர் அ வெரி ஹெல்த்தி ஆல்டர்னேட்டிவ் டு ரெகுலர் பொட்டேட்டோஸ் அதே மாதிரி இதில் வந்து நல்ல விட்டமின் ஏ அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கிறதுனால இட் ப்ரமோட்ஸ் ஹெல்தி விஷன் அதே மாதிரி இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் யோர் கட் ஹெல்த் அல்சர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி டயபெட்டிக்ஸ்க்கு இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃபுட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் அதே மாதிரி கேன்சர் ஃபைட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவில் ரொம்ப அதிகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஃபேக்ட் ஆத்லீட்ஸ் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றது வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ தானா அதே மாதிரி நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இட்ஸ் அ ஹெல்தி ஆல்டர்னேட்டிவ் டு ரெகுலர் பொட்டேட்டோஸ் அதனால் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் எய்டிங் வெயிட் லாஸ் ஆல்சோ ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நாம் வீடியோவில் இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ சக்கரவள்ளி கிழங்கு வச்சு ஒரு ஸ்வீட் டிஷ் அண்ட் சேவரி டிஷ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கே நம்ம சக்கரவள்ளி கிழங்கை யூஸ் பண்ணி ஸ்வீட் போலி அண்ட் கார போலி நம்ம பண்ண போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப பாப்புலர் இந்த நார்த் இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஃபில்லிங்கை வச்சு போலி பண்ணுறது வந்து நார்தன் இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் இன்றைக்கி ஜென்ரலாக வந்து இதை ஸ்வீட் வெரைட்டி மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க பட் இதில் கார போலியும் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கலாம் முதல்ல அந்த டோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மைதா ஒரு கப் உப்பு தேவைக்கேற்ப மஞ்சள் தூள் தேவைக்கேற்ப ஸ்வீட் போலி பண்ணுறதுக்கு ஃபில்லிங் செய்ய என்னென்ன பொருட்கள்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு வேக வச்சு கிரேட் பண்ணி ஒரு கப்பு அரை கப்பு ஜாகரி வெல்னோ இல்லைன்னா ப்ரவுன் சுகர் நாட்டு சக்கரை அரை கப்பு துருவிய தேங்காய் ஏலக்காய் தூள் இரண்டு சிட்டிகை நெய் அதே போல் காரப்போலி செய்ய ஃபில்லிங்க்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத பார்ப்போம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு வேக வச்சு கிரேட் பண்ணது ஒரு கப் அரை கப் துருவிய தேங்காய் ஒரு சின்ன ஒன் இன்ச் பீஸ் ஜிஞ்சர் அண்ட் ரெண்டு கிரீன் சில்லிஸ் தாளிக்க கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பிலை பெருங்காயத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் எலுமிச்சம்பழம் ஒன்று அதை நல்ல ஜூஸ் புழிஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் எண்ணெய் தேவைக்கேற்ப முதல்ல இந்த மைதா டோவை நாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மைதா மாவை எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் அந்த மைல்டு அந்த ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்கு தான் ஸோ அதை சேர்த்துட்டு நல்லா அதை ஃபஸ்ட்டு கிளறிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் மஞ்ச பொடியும் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மஞ்சள் தூள் தான் அதில் அந்த நல்ல ஒரு கோல்டன் எல்லோ கலர் கொடுக்கும் அந்த போலிக்கு ஸோ அந்த மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து இதை நல்ல ஒரு சாஃப்ட் அண்ட் பிளையபிள் டூவாக நம்ம வந்து பெசஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம் பூரி மாவு மாதிரியோ இல்லை சப்பாத்தி மாவு மாதிரியோ ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் குழ குழந்த தான் நம்ம பெசைய போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து அதை நல்லா பெசஞ்சுட்டு ஃபைனலாக அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயும் சேர்த்து நாம் பெசைய போகிறோம் அப்புறம் பெசஞ்சு அதை கொஞ்ச நேரம் ஊற விடலாம்
எந்த லம்ஸும் இல்லாமல் கெட்டி இல்லாமல் கெட்டி தட்டாமல் அதை நல்லா நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ ஃபைனலாக இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து அதை நல்லா பிசைஞ்சு நாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை நம்ம ஊற வைக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஊறுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அந்த மைதா வந்து நல்ல பிளையபிளாக வரும் நமக்கு போலி தட்டும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் டோர் ரெடி பண்ணி இதை நாம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற வைக்கலாம் இது ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம ஃபில்லிங்கை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட் ஃபில்லிங் நம்ம ரெடி பண்ணிப்போம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க நெய் நல்லா உருகுனதும் அதில் துருவி வச்சுருக்கிற தேங்காவை நாம் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து இந்த தேங்காய் வந்து ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் அதை நல்லா வதக்கி எடுத்துப்போம் அகே இந்த ப்ரொப்போஷன்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஒரு கப்பு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவை நான் என்ன பண்ணேன்னா தோலோட ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு விசில் நல்ல என்ன சொல்கிறது ஜஸ்ட் பாயில்டாக இருக்கணும் ரொம்ப குழகுழன்னு வெந்துடக்கூடாது ஜஸ்ட் பாயில்டாக ஒரு ஒரு விசில் வச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் பாயில் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அதோடய தோலை உரிச்சுட்டு அதை நல்லா கிரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு கப்பு சக்கரவள்ளி கிழங்குக்கு அரை கப்பு தேங்காய் அண்ட் அரை கப்பு வெல்லம் யூஸ் பண்ணலாம் அகெயின் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ரெசிப்பியில் வெல்லத்துக்கு பதிலாக ப்ரவுன் சுகர் நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நாட்டு சக்கரை பிடிக்குங்கிறவங்க நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணலாம் வெள்ளத்தோட அளவு வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோட டேஸ்ட்டை பொறுத்து தான் இருக்குது ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்குன்னா அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நீங்கள் வெள்ளத்தை குறைச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி பாகு வெல்லம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கம்மியாக தான் தேவைப்படும் பட்டு வெள்ளத்தில் அவ்வளோ ஸ்வீட்னஸ் இல்லைன்னா அதை நீங்கள் வந்து சுவைக்கு ஏற்ப நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ஸ்வீட் போலியில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ யூஸ் பண்ணுறதுனால சுகர் இல்லை வெள்ளம் யூஸ் பண்ணுறதோடைய அளவு நமக்கு குறைஞ்சிடும் ஸோ தேங்காய் கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் ஆனதும் அதில் நான் வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவையும் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக அந்த நாட்டு சர்க்கரையும் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அந்த நாட்டு சர்க்கரை இல்லை வெள்ளம் சேர்த்தோடனே அதில் ஒரு இயல்பாகவே அது உருகும்போது அதில் ஒரு மாய்ச்சர் வரும் ஸோ வந்து அது எல்லாமா சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் இது எந்த லம்ஸும் இல்லாமல் அதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ரொம்ப குழைய வேக வச்சுடாதீங்க ஜஸ்ட் ஒரு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சிங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் தோலை உரிச்சுட்டு அதை கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்களா இயல்பாகவே அந்த வெள்ளம் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கும் அதே மாதிரி இந்த சக்கரை கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்குது ஸோ அதெல்லாமா சேர்த்து ஒரு நல்ல மிக்சராக வந்து அது நல்லா வதங்கி அந்த எக்ஸஸ் மாய்ச்சர் போகிற வரைக்கும் அதை நாம் வந்து கிளறணும் இந்த ஸ்டேஜில் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன சிட்டிக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா இது ஸ்வீட்டுங்கிறதுனால அந்த ஒரு சின்ன சிட்டிக உப்பு நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்வீட்டோட ஃப்ளேவரை வந்து அது கொஞ்சம் நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு சின்ன சிட்டிக உப்பு மட்டும் நான் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நல்ல எக்ஸஸ் மாய்ச்சர் போகிற வரைக்கும் அதை கிளறிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ட்ரை ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு சிட்டிக ஏலக்காய் தூளையும் சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை அணைச்சிட்டு இதை நல்லா கூலாக விடுங்க அது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நாம் போலி செய்ய போகிறோம் ஸோ இப்போ நாம் இந்த பூர்ணத்தை ஆற விட்டுருக்கோம் அதுக்குள்ளே நம்ம காரப்போலிக்கான ஃபில்லிங்கை ரெடி பண்ணிடலாம் அதே கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து அதில் வந்து கடுகை ஃபஸ்ட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கடுகு தாளித்ததும் அதில் நான் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கேன் உளுத்தம் பருப்பு நல்ல பொன்னிறமானதும் அதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் பெருங்காயமும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் மறுபடியும் நாம் வேக வச்சு கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஒரு கப்பு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறிங்க
இதில் நான் துருவன தேங்காய் அரை கப்பு ஒரு ஒன் இன்ச் பீஸ் ஜிஞ்சர் அண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நல்ல நான் வந்து கோர்ஸாக கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த மிக்சர் அரை கப்பு நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு தேவையான உப்பையும் நாம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் கிளறி கெட்டி தட்டாமல் லம்ஸ் இல்லாமல் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஆல்ரெடி வெந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் நமக்கு தேவைப்படாது இப்போ ஃபைனலாக அதில் லெமன் ஜூஸ் நாம் சேர்த்துக்கலாம் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்த உடனே அடுப்பு அணைச்சிடுங்க அடுப்பு அணைச்சிட்டு இதையும் நாம் ஆற விடலாம் இதுவும் நல்லா கூல் ஆகணும் இப்ப ரெண்டு பூர்ணமும் கூல் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து சின்ன சின்ன பால்ஸா நான் வந்து பிடிச்சு வச்சிருக்கேன் இது ஸ்வீட் பூர்ணம் அதே மாதிரி அந்த சால்ட் ஃபில்லிங்கையும் நான் வந்து பால்ஸா பண்ணி வச்சிருக்கேன் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட் போலி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வாழை இலை எடுத்து அதில் நல்லா எண்ணெய் நல்லா தடவிடுங்க எண்ணெய் தடவுனதுக்கப்புறம் நாம் அந்த டோ பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுலேருந்து கொஞ்சம் டோ எடுத்து ஒரு ஸ்மால் பால் ஆஃப் டோ எடுத்து அதை வந்து நாம் லேஸாக விரல்களால் இப்படி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த ஸ்வீட் போலிக்கான ஃபில்லிங் அது நடுவில் வச்சு இந்த மாவை நால பக்கமும் சேர்த்து அதை கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணி மூடிடலாம் மூடினதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இதை நாம் ஈவனாக தட்ட போகிறோம் ஆனால் இந்த தடவை விரல்களால் இல்லாமல் நம்ம உள்ளங்கையால் அதை பாம் ஆஃப் த ஹேண்ட் அதை வச்சு இதை நல்லா ஈவனாக ஸ்லோவாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க அது வந்து அந்த பூர்ணமும் அந்த மாவும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அது இல்லைன்னா மாவு வந்து ஒரு சைடுக்கும் பூர்ணம் ஒரு சைடுக்கும் போடணும் அதனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக அதை ஈவனாக நாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்போ தான் எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு அந்த மாவும் பூர்ணமும் கிடைக்கும் இது இந்த அளவுக்கு ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னா அந்த மைதா வந்து அந்த அளவுக்கு ஊறிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஒரு தோசைக்கல்லை நல்லா சூடு பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த இலையோடு சேர்த்து அந்த தோசைக்கல் மேலே போடுறேன் ஏன்னா இது மாட்டின இலை கிடையாது ஸோ அதனால் இலையிலேருந்து பிரிஞ்சு வர்றது கஷ்டம் ஸோ இலையோடு சேர்த்து நீங்கள் அந்த தோசைக்கல்லில் வச்சுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிஞ்சு அதை அப்படி திருப்பிட்டு அந்த இலையை மட்டும் தனியாக நாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்ல ஈவனாக தரோவாக நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் நாம் குக் பண்ண போகிறோம் உடனே திருப்பிடாதீங்க ஏன்னா வந்து போலி கிழிஞ்சிடும் அதனால் கொஞ்ச நேரம் நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அதை நாம் வந்து திருப்பி போடணும் ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறம் நாம் திருப்பி போடலாம் இது கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் செய்யணும் அவசரப்பட்டிங்கன்னா அது சரியாக வராது ஸோ நெய் ஊற்றி ரெண்டு சைடும் நெய் போட்டு நல்லா அதை வந்து நாம் வந்து குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போது அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டு அந்த சைடும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக குக் ஆனதுக்கப்புறம் நாம் சர்வ் பண்ணலாம் நல்ல குக் ஆயிடுச்சு சுவையான ஸ்வீட் சக்கரை விளைக்கிழங்கு போலி தயார் அடுத்தது காரப்போலி எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம் அதுவும் இதே மெத்தடு தான் ஆனால் நெய்க்கு பதிலாக எண்ணெய் போட்டு நாம் எடுக்க போகிறோம் மறுபடியும் அந்த டோவை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே ஃபில்லிங்கை வச்சு அதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பியும் அதை நாம் வந்து தட்டி போலி மாதிரி செஞ்சுக்கலாம்
மறுபடியும் சொல்கிறேன் அந்த தட்டும்போது தான் அந்த ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம அந்த உள்ளங்கையை வச்சு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்போ தான் எல்லா இடத்துலையும் அந்த மாவு ஃபில்லிங் ரெண்டுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் கொஞ்சம் எண்ணெய் வேணும்னா கூட நாம் ஈஸியாக ஸ்மூத்தாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா ஃபில்லிங் ஒரு சைடும் மாவு ஒரு சைடுமாக இருந்ததுன்னா அந்த போலி வந்து ஈவனாக இருக்காது அது டேஸ்ட் பண்ணும்போது சரியாக இருக்காது அதே மாதிரி இதை வந்து தவாவில் போட்டு ரெண்டு சைடும் எண்ணெய் வச்சு நாம் குக் பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்ல ஸ்லோவாக ஈவனாக தரோவாக குக்கார வரைக்கும் அதை குக் பண்ணி எடுக்கணும் சுவையான ஸ்வீட் போலி அண்ட் சுவையான கார போலியும் தயார் இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து அக்கம்பெனிமெண்ட்ஸே தேவை கிடையாது இதை நீங்கள் அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் நல்ல சூடாக சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அண்ட் இதை நீங்கள் வச்சு கூட சாப்பிட்லாம் இட் கேன் பி அ சிம்பிள் ஸ்நாக் ஈவினிங் டைமில் செய்யலாம் இல்லைன்னா டின்னருக்கு கூட நீங்கள் செய்யலாம் அண்ட் இது வந்து சில்ட்ரனுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த ஸ்வீட் போலியும் சரி இந்த கார போலியும் சரி அந்த இயல்பான அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவோட அந்த இனிப்போடு சேர்ந்து அந்த காரமும் அதில் கிடைக்கும் பொழுது அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட் அண்ட் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு அனுப்புங்க மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் இன்னொரு வித்தியாசமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷ்ஷோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை இட்ஸ் குட் பை ஃப்ரம் டாக்டர் ஷர்மிலா எங்கள் சேனலில் வர ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை அழுத்துங்க தேங்க்யூ